بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو سیلف اسٹڈی پی کے مائی نیم سید اسامہ دس از اے تھرٹین لیکچر آف سوشیولوجی اور آج ہم پڑھیں گے ڈیویشن کو جو کہ سوشل کنٹرول کو ایک طرح سے الٹ ہے اگر آپ نے سوشل کنٹرول کے بارے میں نہیں پڑھا تو پہلے اس کو جا کے اسٹڈی کریں دین اس ٹاپک کو اسٹڈی کیجیے گا تو انٹروڈکشن کو دیکھیں گے ڈیویشن کے ڈیفینیشن کی بات کریں گے اس کے کوزز پڑھیں گے کس وجہ سے یہ ہوتا ہے پھر اس کی ایکسٹریم فارم پڑھیں گے جس کو ہم کرائم کہتے ہیں پھر کرائم کی فردر ٹائپس ہیں جس میں پرسنل کرائم پروفیشنل کرائم آرگنائز کرائم اور وائٹ کالر کرائم ہے اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں اگر آپ کے کورس میں ہم نے یہاں تک ہی محدود رہنا ہے پھر کچھ ٹرمس کی بات کریں گے جیسے کہ جوینل ڈیلنکینسی کی اور سگما کی بات کریں گے آج کا لیکچر اگر آپ پراپر دیکھ لیتے ہیں تو آپ ان دو کوشچنس کو جو پاس پیپر میں آ چکے ہیں اس کا آپ ایک پراپر جواب دے سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو تھوڑی ریسرچ کرنی پڑے گی اور جو دوسرا کوشچن ہے وہ آلموسٹ جو ہم نے سوشل کنٹرول ٹاپک پڑھا تھا وہ یہاں پہ اپلائی کر کے ہم ڈیوینٹ بہیویئر کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو بات کرتے ہیں وٹ از ڈیوینس آگے بڑھنے سے پہلے ہم ہمیں فائنینشیل سپورٹ کیجیے اس نمبر پہ زیرو تھری ٹو زیرو زیرو ڈبل فور ٹو زیرو فائیو فور پہ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے بھی آپ ہماری کافی ہیلپ کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں آج کے لیکچر کی وچ از اباؤٹ ڈیوینس تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے سوشل سائنسز کے جو ٹاپکس ہوتے ہیں ان کو پہلے آپ نے ان سوشولوجسٹ کی ہیلپ سے ڈیفائن کرنا ہوتا ہے جنہوں نے اس ٹرم کو پہلی دفعہ ڈسکرائب یا ڈیفائن کیا یا انہوں نے اس کے بارے میں بتایا تو ہارٹن اینڈ ہنٹ نے ڈیفائن کیا تھا کہ اینی فیلیئر ٹو کنفرم ٹو دا کسٹمری نامس از کال ڈیوینس اگر ہم آسان الفاظ میں سمجھنا چاہتے ہیں ڈیوینس کو فرض کر لیں دیر از اے پرسن ان سوسائٹی اور وہ ایک ٹارگیٹ اچیو کرنا چاہتا ہے ایک یہ سیدھا رستہ ہے ٹارگیٹ تک جس کو سوسائٹی کے لوگ پسند کرتے ہیں کہ جیسے آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ لکھ کر کسی میڈیکل کالج میں داخلہ لے کے ڈاکٹر بن جائیں یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو کہ سوسائٹی جس کو اوکے کرتی ہے لیکن اگر آپ کوئی اور طریقہ کار اس کے علاوہ جس کو سوسائٹی اوکے نہ کرتی ہو وہ اختیار کر کے ڈاکٹر بنتے ہیں یا انجینئر بنتے ہیں تو آپ سوسائٹی کے لیے نقصان کا باعث بنیں گے اور ایسے طریقہ کار کو سوسائٹی پسند نہیں کرتی جو ڈیوینس ہے وہ فارمل بھی ہو سکتی ہے انفارمل بھی ہو سکتی ہے اور اس کی مطلب ایٹ لو لیول جیسے آپ کسی سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں پہ کچھ ایسی چیزیں جن کو آپ کرنے کو اچھا سمجھتے ہیں جنہیں کرنے کو برا سمجھتے ہیں تو ہم اس کو دونوں ڈیفینیشن سے دیکھتے ہیں کہ انفارمل بہیویئر کیا ہے اور فارمل ڈیوینس کیا ہے اور انفارمل ڈیوینس کیا ہے لوئس ویسٹن نے ڈیوینس کو اس طرح سے ڈیفائن کیا ہے بہیویئر دیٹ از کنٹرائری ٹو دا اسٹینڈرڈز آف کنڈکٹ اور سوشل ایکسپیکٹیشن آف اے گیون گروپ اور سوسائٹی تو یہ ایک طرح سے انفارمل ڈیویشن ہے جیسے کہ فار ایگزامپل آپ کسی کے سامنے بیٹھے ہیں ایک فنکشن ہو رہا ہے اور اگر آپ بار بار ناک میں انگلی ڈال رہے ہیں تو یہ ایک انفارمل سے ڈیوینس ہے جس کا مطلب کوئی اتنا نقصان تو نہیں ہے سوسائٹی کو لیکن وہ فرض کر لیتے ہیں کہ آپ کسی کی میت پہ جاتے ہیں اور آپ وہاں زور زور سے ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں دیٹ از سم کائنڈ آف انفارمل ڈیوینس جو کہ شاید لوئس ویسٹرن نے اس کو اس طرح ڈیفائن کیا پھر ہم بات کرتے ہیں فارمل ڈیوینس کی روبرٹسن نے اس کو اس طرح سے ڈیفائن کیا ہے بہیویئر دیٹ وائلیٹس سگنیفیکینٹ سوشل نامس اینڈ از ڈس اپروڈ بائی لارج نمبر آف پیپل مطلب یہ کوئی ایسے طریقے کار جس کا سوسائٹی بہت فورسفلی جس کو روکے یا منع کرے یا جس کو اچھا نہ سمجھے اس کو بھی آپ ڈیوینس ڈیوینس کہتے ہیں آسان الفاظ میں ڈیوینس کو ہم اس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اصل رستے سے ہٹ کر اپنا کوئی ٹارگیٹ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں دیٹ پروسیس از کال ڈیوینس اور ایسے شخص کو ہم ڈیوینٹ کہتے ہیں جو کہ اصل سوسائٹی کے نارمز اینڈ ریگولیشن سے ہٹ کے اپنا کوئی ٹارگیٹ اچیو کرنا چاہے وہ اب سیدھی سیدھی ایگزامپل ہے اس کو ہم بعد میں بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں اور کچھ ڈیوینس فارمل ہیں کچھ انفارمل ہیں جن کے کرنے سے باقی سوسائٹی کو نقصان نہیں ہوتا دیٹ آر انفارمل لیکن جن سے باقیوں کو نقصان ہوتا ہے دیٹ آر فارمل فار ایگزامپل اگر آپ ڈاکٹر بن جاتے ہیں بغیر پڑے پیسے دے کے تو اب آپ مریضوں کا صحیح علاج نہیں کر سکیں گے یا سرجری کرتے وقت آپ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو یہ آپ کا انفارمل مین ہے کوئی آپ نے جاب لی اور آپ نے جاب پیسے دے کر لی اور آپ اسے قابل نہیں تھے دیٹ از ویری فارمل ڈیوینس جس سے آپ مزید نقصان کا پہنچا سکتے ہیں سوسائٹی کو تو آگے بات کرتے ہیں کہ یہ جو سارے ڈیوینس ہیں یہ ہوتی کیوں ہیں اور اس کی کیا وجوہات ہیں سب سے پہلے تو ام پراپر سوشلائزیشن اگر پیرنٹس پڑھے لکھے نہ ہوں یا وہ بچے کو صحیح طرح سے پرورش نہ کر سکیں یا ایسا ہو کہ پیرنٹس ہوں ہی نہ تو ایسے جو
जो बच्चे जिनकी प्रॉपर सोशलाइजेशन नहीं हुई हुई वो हमारे लिए फिर बहुत मसले का बायस बनते हैं लैक ऑफ एजुकेशन अगर अब जिस तरह के अगर किसी के पास फॉर्मल तालीम नहीं है उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस का नहीं पता अपने हकूक का नहीं पता अपने फ़राइज का नहीं पता तो ऑब्वियसली वो एक माशरे का असल शहरी नहीं बन सकता और वो अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए कोई भी रास्ता अख्तियार करेगा उसके लिए सब कुछ बराबर होता है उसको अच्छाई बुराई की तमीज़ नहीं होती नो रिलीजियस एजुकेशन एंड मोरलिटी जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो एक मज़हब है वो इंसान को बुरी बातों से रोकता है वो उस पर ऊपर एक हदूद आयद करता है उसे समझाता है कि ये अच्छा है ये बुरा है इससे करने से ये आपके ऊपर बुरा असर पड़ेगा तो अगर ऐसा कोई शख्स है तो ऑबियसली वो उस तरह से फिर बात कर लेते हैं आगे रिजेक्शन बाय नेबरहुड का एक शख्स है जिसको सोसाइटी से निकाल दिया जाता है जिसको बिल्कुल ही आप कह लें कि फ़र्द नहीं समझा जाता या जिसको कम समझा जाता है तो वो सोसाइटी के लेवल पर आने के लिए स्टेटस पर आने के लिए या उनसे बदला लेने के लिए फिर इन लीगल मीन का इस्तेमाल करता है और वो अपने असल रस्ते से हट जाता है अगर आप किसी को उसकी बुनियादी ज़रूरियात से महरूम कर देंगे मतलब एक मज़दूर है वो सुबह से शाम तक काम कर रहा है लेकिन फिर भी उसके बच्चे रात को भूखे से होते हैं वो घर का किराया नहीं दे पाता बिजली के बिल नहीं दे पाता तो यकीन वो किसी ना किसी तरह से अब वो डेवियंट होगा अपने असल रस्ते से हटेगा वो चोरे डाके की तरफ आएगा अगर आप किसी तरह से उनसे वसाइल छीन लें अगेन वो आपके खिलाफ हो जाएंगे जिसकी बेस्ट एग्जांपल आपके सामने बलोचिस्तान और सिंध के लोगों की मिलती है कि उनको उनके बुनियादी ज़रूरियात हक भी नहीं दिया जाता डेट्स वाई वो फिर एक मतलब पूरे पाकिस्तान में जाने जाते हैं कि सिंध सिंध को मतलब बुरा समझा जाता है हालांकि ये नहीं देखा जाता कि वो टेररिस्ट को क्यों बने वो डाकू क्यों बने उसकी बेसिक वजह ये कि जब उनके पास करने के लिए कुछ होगा ही नहीं लेकिन उन्होंने अपना पेट भरना है तो वो ऑबियसली असल रस्ते से हटेंगे हुकूमत के खिलाफ खड़े होंगे अगर हम उनको ये तमाम सहूलियात तालीम के घर कपड़ा मकान के और इलम दे दें तो मेरा ख्याल है कि वो राह रास्त पर आ सकते हैं डिज़ायर ऑफ एक्मेशन ऑफ वेल्थ देखें इस दुनिया में अल्लाह ताली ने या इस दुनिया के क्रिएटर ने जो वसाइल इस दुनिया को दिए वो तमाम इंसानों की बुनियादें ज़रूरियात करने के लिए काफ़ी हैं बल्कि ज़्यादा हैं लेकिन ये याद रखिएगा इस दुनिया के कुल वसाइल किसी एक शख्स के भी ग्रीड को पूरा नहीं कर सकते जैसे कि कुरान पाक में भी अगर अगर एक किसी शख्स के पास एक वादी होगी तो वो दूसरी वादे की तमन्ना करेगा मतलब इंसान की जो हवस है वो कभी भी नहीं भरती और अगर ये हवस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो ये ग्रीड कहलाती है और अगर ऐसा शख्स जो दौलत को एक्यूमलेट करने में रख जाए तो वो सोसाइटी को जैम कर देता है क्योंकि जब तक पैसा चलता रहता है सोसाइटी का काम चलता रहता है जैसे ही पैसे का फ्लो बंद होगा फिर लोगों को बुनियादी ज़रूरियात के लिए भी उनका जो गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा फिर हम बात करते हैं मीडिया की शायद इसको हमें सबसे पहले रखना चाहिए था इस पॉइंट को जो मीडिया है वो ड्रामों के ज़रिए फिल्मस के ज़रिए कार्टून्स के ज़रिए हमारे आज के बच्चों को जो चीज़ें सिखा रहा है या नौजवान नसल को जो चीज़ें सिखा रहा है वो उन्हें तशद की तरफ माइल कर रहा है विलन को मतलब एक तरह से करेक्टर को सपोर्ट कर रहा है वो दिखा रहा है कि जो माशरे में ताकत के तौर पे आप हर चीज़ को अचीव कर सकते हैं और मार धाड़ बिल्कुल अच्छी है तो इस तरह से लोगों के माइंड्स को साइकोलॉजिकल तौर पे कंट्रोल कर रहा है अगर इस चीज़ को हम थोड़ा सा कंट्रोल कर लें और इस तरह की चीज़ों को प्रमोट ना करें इस तरह की वीडियो गेम्स इस तरह की फिल्म्स और इस तरह के ड्रामा सीरियल्स को प्रमोट ना करें आप देखें कि ड्रामाज में क्या दिखाया जा रहा है लड़की को भागते हुए भाग के शादी करके दिखाई जाती है तलाक दिखाई जाती है औरतों को मारते हुए दिखाया जाता है कि मार खा रही हैं इस तरह से तशद का कल्चर आम किया जा रहा है तलाक का कल्चर आम किया जा रहा है दैट्स वाई ये हमारा जो ड्रामा जो हमारी इंडस्ट्री है फिल्म इंडस्ट्री है इसको इम्प्रूव होना चाहिए फिर हम बात करते हैं क्राइम की जो एब्सोलूट फॉर्म ऑफ डेवियंस है जिसको हम फॉर्मल डेवियंस के सब टाइप के तौर पे ले सकते हैं दैट इज़ कॉल्ड क्राइम मतलब माशरे में जो हदूद लागू हैं जो लॉज बने हुए अगर आप उनको आगे तोड़ दें उनसे आगे निकल जाएं तो फिर आप इसको क्राइम कहते हैं जब आप कोई क्राइम कर लेते हैं तो जिस जैसे क्रि, किसी क्रिमिनल लॉ की वायलेशन कर लेते हैं तो आपके ऊपर कुछ सजाएं लागू होती हैं जो कि जिनको लागू करना सिर्फ कोई कम्पिटेंट अथॉरिटी जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि आप किसी को सजा नहीं दे सकते कानून नाफिज करने वाले इदारे ही उस हालात की नोयत को तय तयन करके किसी को सजा दे सकते हैं तो क्राइम्स की बहुत सारी टाइप्स हैं जिसमें नंबर वन पे पर्सनल क्राइम है जो आप किसी पर्सन के अगेंस्ट कर सकते हैं जिसमें उसका कत्ल उसका रेप उसकी रॉबरी या कोई और इस तरह से रिलेटेड चीज़ हो सकती है जो पर्सन से रिलेटेड हो मतलब उसके जान माल के ऊपर अगर आप हाथ डालते हैं इज्जत के ऊपर हाथ डालते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल क्राइम फिर हम बात करते हैं प्रोफेशनल क्राइम की सबसे पहले बात तो ये कि जब जो पर्सनल क्राइम करने वाले लोग होते हैं अगर उनकी रोकथाम ना की जाए तो वो यहाँ से प्रोफेशनल क्राइम की तरफ आ जाते हैं 
फिर वो आदि मुजरिम बच जाते हैं और ये जो पेशा बना लेते हैं इस काम को फर्ज कर लेते हैं कोई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक दफ़ा चोरी की और उसने वो कामयाब हो गए उनको बड़ा इसमें मज़ा आया अब वो किसी वजह से मजबूर होकर या किसी अपने ही थ्रिल के लिए ये चीज़ कंटिन्यू कर लेते हैं और एक वक्त आता है वो प्रोफेशनल बन जाते हैं और फिर वो रोज़ के रोज़ चोरियाँ डाके डालते हैं वो सिर्फ ज़रूरत नहीं वो अपनी खुशी के लिए करते हैं ऐसा काम फिर वो मतलब डाके डालने के नए नए तरीके भी सोचते हैं कत्ल करने और फिर वो खुदा ना खुवा किसी डकैती के दौरान किसी को अगर कतल कर दें उससे कोई वीडियो बना ले तो फंस जाते हैं और फिर मज़ीद अपने आप को बचाने के लिए वो मज़ीद इसी दलदल में धंसते चले जाते हैं जैसा कि आपने सुना है एक झूठ बोलने के लिए आपको फिर सौ झूठ बोलने पड़ते हैं तो एक दफ़ा आप गुनाह कर लें और घर पर डट जाएं तो फिर उस एक गुनाह को छुपाने के लिए आपको सौ गुना और भी करना पड़ता है अब पंजाब के जो इलाके हैं जो जिनकी सरहदें सिंध और बलोचिस्तान से मिलती हैं वो बड़े इस तरह के इलाके हैं कि वहाँ पर कोई डिवेलपमेंट नहीं है जैसा कि रिसेंट ईयर में आपने सुना होगा छोटो गैन का पुलिस से मुकाबला हुआ पुलिस के बहुत सारे अफराज शहीद हुए फिर फौज आए फौज ने उनको किसी तरह से कंट्रोल किया कुछ लोगों को पकड़ा तो बेसिकली होता क्या है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ और कुछ रिलीजियस ग्रुप्स ऐसे क्रिमिनल्स की सरपरस्ती करते हैं और फिर वो बकायदा प्रोफेशन बन जाता है लोगों को डराने धमकाने के लिए भत्ता एक्सेप्ट करने के लिए जिस तरह कराची में होता है पर्ची फेंक के चले जाते हैं ज़्यादातर उन लोगों को भाई लोग कहा जाता है वहाँ पर बहुत सारी पोलिटिकल पार्टीज़ हैं अब कराची का मसला ये कि वहाँ पर बहुत सारे लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक साथ रह रहे हैं और इस तरह जब इस इस तरह की सोसाइटी हो तो वहाँ पे इस तरह अगर जॉब्स का में और पर्सन ज़्यादा हैं तो डाइवेशन होती ही होती है और यही लोग जो उधर की सियासी पार्टियाँ जो उधर के रिलीजियस की आदत है उनके हत्ते चढ़ जाते हैं और फिर वो लोग उसका अमन अमान ख़राब करते हैं अब कुछ जो ज़्यादातर क्रेडिट जाता है कराची का अमन अमान ख़राब करने को वो लास्ट जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको भी जाता है आपको याद होगा कराची में से नेटो के दो कंटेनर गायब हुए थे आपको पता है कि कराची का यू ट्रेड आउट ट्रेड राउट फॉर अमेरिका अफगानिस्तान अमेरिका एंड अफगानिस्तान तो वहाँ से ट्रेड राउट के से दो कंटेनर गायब हुए थे जो असले से भरे हुए थे और मेरा ख्याल है कि रिसेंटली लास्ट ईयर भी और पिछले इस साल भी जो गटर में से दीवारों के पीछे से और लोगों के घरों में से और तय खानों में से जो असला लेटेस्ट असला डिस्कवर हो रहा है जो बम मिलते हैं और जो पिस्तौले मिलती हैं शायद वो वही असला हो जो कि आपको जो उस वक्त गुमा था या चोरी हुआ था तो इसमें मतलब यूं कह लेंगे प्रोफेशनल क्राइम में बहुत बड़े बड़े हाथ होते हैं किसी एक पार्टी का ये बस काम नहीं है जिस तरह लियारी गैंग वो बड़ा मशहूर ग्रुप है वहाँ का जो लोकल है लोग हैं वो बल्कि उनको सपोर्ट करते हैं बिकॉज वो एक तरह से जो लोकल क्रिमिनल होते हैं वो अपने लोगों की बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए जो चोरी करते हैं उससे पैसे देते हैं इस तरह लोकल्स उनको डिफेंड करते हैं जब पुलिस आती है तो उन्हें अपने घर में छुपा देते हैं कोई डायरेक्शंस नहीं बताते दैट्स वाई उन लोगों को प्रोटेक्ट किया जाता है पंजाब में भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको पोलिटिकल सरपरस्ती हासिल है आ, लेकिन लेक्चर में हम इसको कवर नहीं कर सकते आगे बात करते हैं सीरियल किलर्स की ये एक सीरियल किलर था जावेद इकबाल जिसने सौ से ज़्यादा बच्चों को कत्ल किया था बेसिकली ये बच्चों के ऑर्गन्स वगैरह बेचता था और आपको पता है कि ऑर्गन्स की जो पाकिस्तान में स्मगलिंग है वो सबसे बड़ा नाम पाकिस्तान का है शायद आपने दो में जब ये कारोबार अरूज पर था उस वक्त की रिपोर्ट्स वगैरह आप स्टडी करें तो ये भी एक प्रोफेशनल क्राइम में आता है फिर आज के दौर में वैसे ये पाकिस्तान में इतना ज़्यादा तो नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के लोग ज़रा एजुकेटेड कम हैं लेकिन थोड़े बहुत लेवल पे हैकिंग का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है ज़्यादातर लोग जो हैकिंग कर रहे हैं वो बेसिकली हैकिंग नहीं है वो स्कैमर्स हैं हैकिंग करना एक काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है जिसको यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ब्लैक हेड क्योंकि मुख्तलिफ तरह के लोग होते हैं कुछ सिक्योरिटी कंपनीज के लिए काम करते हैं उनको हम ब्लैक हेड नहीं कहते लेकिन कुछ लोग लोगों को थ्रेट करके पैसा उनका चोरी कर लेते हैं किसी तरह से तो यहाँ पे स्कैम करके किसी तरह से कोई मैसेज भेजा जाता है जिसके अंदर एक कोड होता है जिस पर रिप्लाई करते हैं तो आपका पासवर्ड वगैरह वो उनके पास चला जाता है इस तरह से वो रकम ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो ये भी अब मतलब इसके पीछे प्रोफेशनल क्राइम है और आपको मैं बता दूँ कि इस तरह के जो क्राइम्स होते हैं जो टेक्नो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं उसके पीछे एफआईए को कंट्रोल करना होता है फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को जो कि अपना काम काफ़ी तौर पे कर रही है लेकिन अभी उसको मतलब इतना मजीद उसके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है जैसे कि आपने देखा होगा रिसेंट में अभी आप आपने सुना होगा कि बच्चों का जो पोर्न वीडियोज़ बना के वो नेट पर बेचते थे एक बहुत बड़ा ग्रुप पकड़ा गया लेकिन जब तक वो ये काम कर रहे थे तब तक किसी को कोई खबर भी ना हुई इसकी कि ये पाकिस्तान से ग्रुप चलाता है जैनब का केस बहुत मशहूर है वो केस असल में यही था कि ये लोग
तो मतलब इस काम के रोकथाम के लिए फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है जो शायद पॉलिटिकल भर्तियों की वजह से अपना काम सही तौर पे नहीं कर रही आगे वल्लाम हम बात करते हैं फिर ऑर्गेनाइज क्राइम क्राइम की कमिटेड बाय स्ट्रक्चर ग्रुप अब ये ज़रा प्रोफेशनल क्राइम से थोड़ा और बढ़ जाता है इसमें स्मगलिंग ड्रग्स प्रोस्टिट्यूशन मनी लॉन्ड्रिंग हुडी ये भी एक तरह से पैसों का एक्सचेंज होता है गैर कानूनी तरीका बिटवीन इंटर स्टेट्स तो ये तमाम की तमाम चीज़ें भी इसमें तमाम एलिमेंट्स शामिल हैं इसमें हमारे बॉर्डर के एलिमेंट्स शामिल हैं बॉर्डर पे जो फोर्सेस तैनात हैं वो शामिल हैं लोकल गैंग्स शामिल हैं और इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है बिकॉज इसके पीछे बहुत बड़ी बड़े बड़े लोग होते हैं जिनका शायद कभी नाम भी ना कोई ले सके और ना कभी किसी को पकड़ सकते हैं ड्रग डीलिंग में आपको याद होगा कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन यूरोपियन कंट्रीज में काफ़ी साल बन रही है उसकी वजह यही थी कि नर्सों की पॉकेट से ले कर कैप्टनस की कैब्स तक और जहाज़ों के टायरों में एक एक जगह से ऑफ्यून मिलती थी उन्होंने ओपियम मिलती थी उन्होंने मजबूर हो के बंद ही कर दिया क्योंकि जब ये लोग पकड़े जाते थे ये मतलब कतल होना ज़्यादा पसंद करते थे बजाय से कि उसका नाम लेते हैं ड्रग लॉर्ड का आज तक कोई ड्रग लॉर्ड नहीं पकड़ा गया इवन के आप यूँ समझ लें एफिड्रीन केस आपने याद होगा जिसमें लास्ट जो तो हमारे गवर्नमेंट थी आई थिंक आफ्टर द डेफ सेकंड सेकेंड लास्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में उसमें जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके बेटे का नाम था एफिड्रीन सिर्फ एक ऐसा मटेरियल है जो ओपीएम बनाने में इस्तेमाल होता है मतलब यूँ समझ लें कि अगर उस केमिकल को लाने के लिए इस्तेमाल करने के लिए एक इतना बड़ा ग्रुप शामिल है तो बनाने वाले कितने ताकतवर होंगे शायद हमें कभी भी पता ना चल सके आगे बात करते हैं वाइट कॉलर क्राइम की ये एक ऐसा क्राइम समझ लें जो कि मतलब कुछ बड़े अहदों पर बैठे हुए लोग अपने अहदे को इस्तेमाल करते हुए करते हैं इसको वाइट कॉलर क्राइम शायद उनके कपड़ों की वजह से कहा जाता है क्योंकि वो बड़े मतलब ऐसे लोग होते हैं जो बड़े महजब किस्म के होते हैं और बड़ा सूट बूटेड होते हैं दैट्स वाई तो ये अब एम्बेजलिंग को हम समझ लेते हैं कि अगर आप अपने ही इदारे के किसी फर्द के पैसों को चोरी करें जैसा कि एक रिसेंट वाक्य है एक गवर्नमेंट के इदारे ने जो पेंशनस के पैसे थे वो पूरे के पूरे स्टॉक एक्सचेंज पर लगा दिए और वह सारा का सारा पैसा डूब गया फिर वो उस इदारे के पास अपनी जो उनके एम्प्लॉयज़ थे उनको पेंशन देने के लिए कोई पैसे ना आ रहे तो इस तरह से इंसाइडर ट्रेनिंग टैक्स एवेन टैक्स को ना देना या टैक्स को कम करवा देना और रिश्वत लेना या देना अपने काम करवाने के लिए ये तमाम के तमाम क्राइम वाइट कॉलर क्राइम कहलाते हैं इसके अलावा जोवेनाइल डेलीकेंसी भी सॉरी इसके अलावा एक ब्लू कॉलर क्राइम भी होता है ब्लू कॉलर क्राइम उन लोग वो लोग करते हैं जो मतलब मेहनत तो कर रहे हो लेकिन उनको उसका सिलाना मिल रहा है जैसे फैक्ट्री का वर्कर है फर्ज कर लेते हैं किसी कॉटन फैक्ट्री में काम करने वाला वर्कर है और वो जाते जाते एक आध सूट अपने साथ ले जाता है या सितारों का डब्बा ले जाता है चोरी करके क्योंकि उसको पता है कि उसको तनख्वाह इतनी मिलती ही नहीं है कि उसके घर के खर्चे पूरे हों दैट्स वाई दैट इज़ कॉल्ड ब्लू कॉलर क्राइम क्योंकि उनके जो ये अमेरिकन एक सोशोलॉजिस्ट ने टर्म क्वाइन की थी क्योंकि वो जो ब्लू कॉलर क्राइम करते थे वो लोग ज़्यादातर इस तरह की वर्दी पहनते थे जो कि ब्लू कलर की होती थी अब कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं डेवियन से रिलेटेड जोवेनाइल डेलीकुंसी जैसे कि मैंने बात किया ऐसे बच्चे जिनकी परवरिश सही ना हो चुकी हो जिनके माँ बाप ना हो अगर वो कोई इलीगल काम करते हैं और वो दैट दैट इज़ कॉल्ड जोवेनाइल डेलीकुंसी इट रेफर द वायलेशन ऑफ लीगल स्टैंडर्ड्स बाय द यंग अब ये जो यंग की डेफिनेशन है ये हर मुल्क में डिफरेंट है कहीं पे 16 साल है कहीं पे 9 साल है कहीं पे बालिग होने को यंग कहा जाता है तो अगर वो क्राइम जो यंग पीपल करें इसको जुवेनल डेलीकुंसी कहा जाता है इसके लिए और लॉज होते हैं इसके लिए थोड़ा रिलैक्स होता है देखा जाता है हालात को कि किस हालात में उसने इस तरह का काम किया फिर अब हम एक बात करते हैं स्टिगमा की स्टिगमा एक वर्ड है जो अरविंद गोफमे ने इस्तेमाल किया था पहली दफ़ा बेसिकली स्टिगमा एक बंदे से जुड़ा एक ऐसा डेविएशन है जो उसकी अपनी मर्जी से ना हो मतलब ये हमारी जो सोसाइटी है ये कह लें उसकी एक बेहिसी है एक तरह से कि वो इन लोगों के साथ उनकी किसी डिसेबिलिटी की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से कि क्योंकि वो सोसाइटी के साथ नहीं चल सकते उनके अंदर कोई कमी बेशी रह गई है या वो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है तो वो उनके साथ एक नॉम अटैच कर देते हैं कि जो सोसाइटी की जो नॉर्मल नॉम है उससे अवे होती है जैसे कि हैंडी कैप पर्सन जैसे कि कोई ब्लाइंड हो सकता है हम उसको अंधा कहते हैं कोई किसी को सुन सुनाई नहीं देता हम उसको बोले बोले कह के पुकारते हैं तो जिस मेंटल डिसेबिलिटी है उसको हम पागल कहते हैं या मतलब अगर कोई 
आप गोरों की सोसाइटी में रहते हैं तो वो आपको ब्लैक कहेंगे या ब्राउन कहेंगे या जैसे आप किसी डेवलप कंट्री में जाते हैं वो आपको पाकिज बोल के बुलाते हैं या कोई मोटा है तो उसको मोटे मोटे इस तरह बोलते हैं दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा मतलब ऐसी ऐसा आपका डेविएंस जो आपके कंट्रोल में ना हो लेकिन आपके साथ आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाए दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा डियर स्टूडेंट्स आई होप यू इन्जॉयड द लेक्चर और आई होप के जो क्वेश्चन मैंने सी के ऊपर लिखे थे उसका आप आंसर देने के काबिल हो चुके होंगे आफ्टर वॉचिंग दिस लेक्चर आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा प्लीज डो नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो थैंक यू वेरी मच